professor fra Aarhus Universitet, Danmarks nok mest kendte forfatter. Og velkommen til Philips Talk. I aften får vi besøg af Danmarks nok mest kendte eventyrfatter. Han gik, hans liv var selv et eventyr. Han gengiv utrolig forvandling. Han startede på samfundbund i, med hans skummer og familie i Odense. Han flyttede til København som 14 år og håbede på at blive nået. Han forsøgte afskillige gange på at komme ind på det kongelige teater. Det lykkedes ham ikke. Men en mand sendte ham på latinskole, hvor han blev student i 1830. Han begyndte at skrive, og i 1835 fik han sit gennem. Siden da er det kun gået én vej frem. Også efter han stød i 1875. Øhm, alle sammen byd velkommen til os alle sammen på scenen. Andersen. Okay. Ja, Andersen, vi kender dig bedst som eventyr. Men kan du nævne nogle andre genrer, du også har skrevet ind for? For at oplyse for dem, der måske ikke kender det. Ja, jeg har blandt andet skrevet digte, hvilket også er en af mine yndlingsgenrer. Blandt andet i Danmark er jeg født, som jeg skrev til en konkurrence om at skrive en dansk nationalsang. Men også Det Døende Barn, måske en af, et af de mest læste, hvis man går uden for landets grænser. Jeg har også skrevet en del romaner. Den mest kendte er De To Bagnesser. I program har vi også inviteret professor fra Aarhus Universitet med en Ph.D. i litteraturhistorie. Professor Anne von Damgaard, velkommen til dig også. Tak. Anne von Damgaard, du har jo studeret hos Andersen og hans værker i mange år. På hvilken måde bliver de litterære perioder, som forfatter sig, der strækker sig over afspredt i hos Andersens værker? Øhm, det overordnede forfatterskab det er jo i romantikken, øh, som er en men i den periode, der findes der også, øh, sådan, man kan kalde dem, undergenre, øh, hvor den største af dem, det nok er nationalromantikken, som varede fra ca. 1813 til omkring 1848, hvor bønder og fisker blev opfattet som den reneste kultur, i den, i den forstand, at det var dem, der levede mest i pagt med naturen, øh, hvor at byfolket og overklassen, de havde glemt den, og de havde sådan skabt deres egen kunstige natur. Øhm, og man kan, den måde, som herr Andersen han, øh, beskriver det på, det kan man blandt andet se i digtet, som han også selv nævner. I Danmark er jeg født, øh, hvor der er sådan meget øh, beskrivelse af det smukke Danmark og naturen. Øhm, man kan også se det i, at herr Andersen han ofte fortæller historier om almindelige mennesker. At det er ofte øh, sådan folk på samfundets bund. Øhm, men selvom han også har historier om prinser og prinsesser, og det bedre brugerskab. Men det bliver altid lagt vægt på, at penge og skønhed ikke nødvendigvis gør en lykkelig. Så er der også Bidermeier, som varede i den første halvdel af 1800-tallet. Her fokuserer man på familien og hjemmet. Her søger man efter harmonien og det trygge. Og i denne periode er det helt tydeligt. Men til står i personerne i historierne ofte vende tilbage til deres familier, eller får øh, nye familier, hvor de har det bedre, øh, end der, hvor de kommer fra. Øh, men så romantismen, som nok er det, som bliver brugt allermest, som var fra øh, 1830 til omkring 1850, som jo også er den øh, periode, hvor at herren også er mest produktiv, øh, den er så opstået som et opgør mod Bidermeier. Og i denne periode er der, der sådan rigtig meget fokus på individet, og, og der, bliver, øh, mere, der bliver lagt mere vægt på de negative sider af livet. Øh, I denne periode har herr Andersen øh, brugt, det har han brugt meget i sit forfatterskab, øh, men øh, mange, øh, mange eventyr øh, handler også om folk på samfundsbund, for eksempel. Den lille pige med svolstikkerne, som jeg handler om en pige, som er ude at tikke for at tjene til vejen. Og så endda på juleaften, og så ender det med, at hun dør. Øhm. Men også tit om folk, som arbejder sig fra bunden. For eksempel i eventyret om øhm, fyrtøjet, hvor den fattige soldat han, øh, finder alle de her penge, og så ender han med at ved hjælp af sin 
glygtighed at få prinsessen og det hellige kongerige. kongerige. Og det er ikke, at han lige pludselig har fået en masse penge, der gør, at han vinder prinsessen. Men det er, at han er snu og klogere end de rige. 